Dankjewel, uh, Erika. Ja, um, het is best lastig om dan in de voetsporen van zo iemand verder te gaan. Maar misschien kan ik het, het beste doen met aan te sluiten bij uh, die, een van die laatste opmerkingen van soms hou je hard vast, komt er niet een soort explosie of zo? Waar leidt dit toe? Nou, ik denk niet dat we daar direct bang voor moeten zijn. En toch zijn er wel vragen die, uh, die in die buurt daarvan komen, zeg ik eerlijk. En als je de vraag stelt van ja, we hebben net het keurig onderscheid gehoord natuurlijk tussen macht en gezag. Maar wie is er nu eigenlijk vandaag de dag aan de macht? Dan kun je natuurlijk beginnen bij wat we net deden bij die muren van Jericho. En ik wil er zeker nog even op terugkomen straks. Maar tegelijkertijd als je je ogen opent voor de, de realiteit van vandaag, dan, dan komt er een heel ander beeld boven. Om uh, daar toch mee uh, verder te gaan, morgen is er een uh, bijeenkomst gepland in Utrecht. En ik weet niet of iemand van u van plan is daarheen te gaan, maar die bijeenkomst is best heel bijzonder, want daar zal uh, voor het eerst een robot uit een ei kruipen. En dat had u nog niet meteen verwacht, denk ik. Het uh, schijnt ook echt een uh, noviteit te zijn. En ja, robots die zich voortplanten, daar hadden we nog niet heel veel van gehoord, denk ik. Je hoort telkens nieuws over robots die, uh, die uh, onze banen gaan uh, wegsnoepen en zo. Maar robots die zich voortplanten en vervolgens uit een ei kruipen, figuurlijk hè. Maar er wordt toch gesproken over een soort uh, barenmoeder of kraamkamer. En dat is wel een hele nieuwe tak van, van wetenschap. En degene die zich hiermee bezighoudt is een... Uh, Amsterdamse hoogleraar, die denkt diep na over kunstmatige intelligentie. Hij denkt ook diep na over kunstmatige evolutie. En hij zegt eigenlijk, waarom zouden we alleen maar robots proberen te bouwen die iets van ons denken kunnen overnemen? Waarom zorgen niet dat ze met behulp van een 3D printer en wat slimme uh, technieken uh, elkaar ja, tot een hoger niveau brengen? En als je daarover nadenkt, en dit is niet zomaar een uh, willekeurige... Um, ja, een man die, die, die wat domme ideeën heeft, maar iemand die bijvoorbeeld recent nog in Nature publiceerde, nou, daarmee is hij in ieder geval verder gekomen dan velen van ons, vermoed ik. Um, dan, dan moet je je wel degelijk afvragen wat hier gebeurt. Nu is het niet zo dat je dan ook meteen moet denken aan mensachtige robots. Dit zijn de robots waar hij het over heeft. En die, die ook nog niet meteen aan het voortplanten zijn, dat gebeurt nog niet zo erg. Maar het idee erachter dat er een ontwikkeling autonoom kan gebeuren, waardoor uh, techniek, hè, misschien zegt u, ja, het hebben robots met media te maken, maar robots zijn eigenlijk een, 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 een uitkristallisering van, van media, waardoor techniek in staat is zichzelf voor te planten en tot een hoger niveau te brengen, ja, daar, daar moet je toch even over nadenken wat er dan gebeurt. Aan het eind van mijn lezing zal ik daarop terugkomen. Even terug, wie is er nu eigenlijk aan de macht en wat is er aan de hand? En um, we begonnen met die uh, chauffeur en, en de ramshoorn die de muren van Jericho uh, liet vallen. Door al die eeuwen heen, als we grotere of kleinere sprongen maken, dan zie je dat, uh, dat er telkens machtswisselingen plaats hebben. Ik spring maar even naar een, uh, een aantal hoofdstukken verder in de Bijbel. Hè, de, na de richters krijg je... De koningen en de profeten die ook telkens hun boodschap brengen, maar tegelijkertijd ook merken dat het niet zo gemakkelijk is om die boodschap werkelijk te laten doordringen. Bij Habakkuk zien we ook een bijzondere uitspraak van de Heer die zegt dat hij zijn boodschap aan het volk niet alleen maar moet verkondigen, maar het zo moet opschrijven dat mensen die voorbij lopen het kunnen lezen. We zouden zeggen met, met grote letters, zoals je nu een een uh, bord langs de kant van de weg ziet voor mensen die er in snelheid langs gaan. Zo moest Habakkuk, als het ware zijn boodschap, neerzetten voor passanten, voor, voor mensen die, ja, die, die alleen maar in het voorbij gaan lezen. Dus als je denkt aan de vluchtigheid van huidige media, is het een bijzondere boodschap die Habakkuk hier moet brengen. Ga je dan weer eeuwen verder, dan zie je dat er 
uh, vervolging uitbreekt in de vroege kerk en dat mensen eigenlijk weinig mogelijkheden hadden om hun boodschap te verkondigen, dat soms heel bedekt moesten doen, zoals deze inscriptie op een tombe van een vrouw die 65 jaar geworden is, Firmia Victoria, de catacombe in, uh, in Rome, langs de Via Appia, en dan zie je dat het heel subtiel verpakt is in een beeldspraak van een schip dat naar een vuurtoren toevaart als beeld van, van de reis, de levensreis naar een veilige haven. Veel meer kon men in die tijd niet verkondigen, laat ik maar zo zeggen. En dan zie je dat dat uh, weer volledig kantelt in de middeleeuwen, waarin er heel veel mogelijkheid waren, mogelijkheden waren om te verkondigen en dat ook te combineren met met beelden, uh, dit raam hangt in de kathedraal van Chartres en we kennen deze voorstelling natuurlijk in heel veel van die kathedraal, maar vlak daartegenover uh, uh, hangt dan een venster waarin uh, de, de heldendaden van Karel de Grote worden uh, beschreven. En zo hebben de, ja niet de boeken, maar de beelden voor de, de leken boodschappen bevat, zowel over uh, het geestelijk leiderschap, als over um, dit soort daden van mensen. En dat werd dan ook keurig gecombineerd met de verworvenheden in de stad Jeruzalem. Dus een dubbele boodschap. Tegelijkertijd zie je dan dat um, bij de uitvinding van de boekdrukkunst er een grote sprong plaats heeft. Deze foto maakte ik in een drukkersmuseum in Antwerpen. En dit is een bijzonder boek, omdat het hier over een AV, uh, een weesgegroet gaat, maar tegelijkertijd een hele reformatorische boodschap erin verpakt is. Dit is een clandestine uitgave uit begin van de 16e eeuw. Nou, zo zie je door de eeuwen heen dat het wisselt. En nu leven wij in het ja, digitale tijdperk waarin ook beelden en woorden gecombineerd worden om boodschappen te verspreiden. En als je dat nu op een rij zet, wat is er dan gebeurd met die wisselingen? Door al die eeuwen heen zie je dat er... Uh, overheden, kerkelijke overheden, uh, wereldlijke overheden gebruik maken van media om hun macht uit te oefenen. Maar juist de laatste decennia, en misschien wel nog korter dan dat, lijkt het alsof er toch iets anders aan de hand is. Alsof er nieuwe machthebbers ontstaan die, die op een heel andere manier invloed hebben. En daar zou ik graag even met u wat meer bij stil willen staan, omdat dat denk ik ook moeilijke vragen aan ons stelt. Waar heb ik het dan over? Um, en misschien zijn er mensen die direct dit portret herkennen, maar dit is een van de grote machthebbers van deze eeuw. Wie, uh, of wie hebben het hier? Ja, kijk, dit is inderdaad uh, de persoon van het jaar in 2010, Mark Zuckerberg. En afgelopen week had juist ook de Volkskrant in zijn uh, speciale katern uh, hetzelfde plaatje nog op de voorkant staan. En daar ziet u inderdaad ook de vraag van, ja, hoe zit het nou met die lange arm van Facebook? Heeft Facebook inderdaad zoveel macht? En in het uh, artikel wat er dan uh, over geschreven is, wordt ook uitgelegd waarom Facebook inderdaad die macht heeft. Niet alleen omdat het een uh, bedrijf is met een grote beurswaarde, maar ook omdat het een belangrijke nieuws is brenger is en een journalist is, zonder dat we goed weten wat de journalistieke keuzes zijn die Facebook gebruikt. Daar ga ik nu niet zo diep op in. Uh, binnen ons bedrijf wordt er wel over nagedacht in, uh, in Apeldoorn en in de workshop komen we straks er even op terug. Maar het is wel een heel belangrijk verschijnsel waardoor zelfs um, uh, Zuckerberg ooit neergezet is als de nieuwe keizer, de Caesar Marcus Zuckerbergers. Uh, en uh, ja, dan, dit is niet een portret van een of andere cartoonist, maar van The Economist. Dus ook niet het eerste het beste tijdschrift die hem zo heeft geportretteerd en vervolgens zegt van ja, dat duimpje omhoog, dat is sinds de Romeinse tijden... Uh, zo beter, ja... Um, het duimpje omhoog, zei ik al, uh, bij een bedrijf van 12 jaar oud, dat uh, intussen um, 1,6 miljard gebruikers heeft wereldwijd. Dat is dus groter dan China, als je het uit zou drukken in bewoners en inwoners. En um, de apps daarvan die zijn goed voor 30% van al het 
mobiel internet gebruiken in de Verenigde Staten. En bij elkaar gaat het om een uh, waarde van 300 uh, miljard euro. Uh, dat is toch een, een, een uh, fors bedrag. Nou, als je dat op een rij zet, dan mag je best spreken over een flinke machthebber. Maar hoe merken we nu die macht? Wat is dit voor een vorm van macht uitoefenen? Welke macht heeft Caesar Zuckerberg? Een paar dingen, ik kan daar nu niet heel diep op ingaan, maar um, als je je wat verdiept in hoe media invloed hebben op mensen, dan blijkt, er is een mooie sociologische studie over verschenen, blijkt dat mensen die vooral graag gebruiken, omdat ze daarmee uh, grote nieuwe netwerken kunnen aanboren, dat zal u natuurlijk niet verbazen, omdat ze het gevoel ervaren van vrijheid, van autonomie, van zelfstandigheid en met al die mensen contact kunnen maken als ze dat willen. En ook belangrijk, deze netwerken brengen informatie bij je. Je hoeft er niet naar op zoek, maar het wordt je als het ware voorgeschoteld. En tegelijkertijd is juist die combinatie van eigenschappen een eigenaardige. He, want op het moment dat eh, er een machthebber is die jouw informatie eh, voorschotelt en je bent ook nog blij dat je dat krijgt, dan heb je echt te maken met een... Eh, ja, dat, dat heeft jullie Caesar nooit voor elkaar gekregen, al die oude... Uh, despoten die hebben de duim omlaag moeten houden om hun macht te kunnen implementeren. En hier zijn mensen blij dat iemand over hen op deze manier de baas is. Dat is echt nieuw aan, aan deze uh, media als machtsfactor. En um, iets wat ook belangrijk is om te constateren, dat is dat de indruk ontstaat dat je ook alles onder hand bereikt hebt. Dat de wereld kleiner geworden is. Er is een aardige theorie die er wat over zegt. Dat is de theorie van de zes graden van scheiding. We zijn als wereldbewoners allemaal maar zes stappen van elkaar vandaan, zegt men dan. Um, daar zijn wat uh, haperingen bij die theorie, maar vooruit dat laat ik even in het midden. Alleen, er is uh, recent onderzoek naar gedaan door Facebook zelf. <coughs> en volgens Facebook zijn er nu maar drie en een halve stap meer tussen elke twee wereldbewoners, althans tussen zij die bij Facebook aangesloten zijn, want die kunnen zij bestuderen. Dus drie stapjes en je kunt, drieënhalf, je kunt met wie dan ook contact leggen. Wat zegt dit? Dat we dus allemaal heel dicht op elkaars huid zitten. En dat, dat is de verworvenheid van deze nieuwe media. Um, overigens zitten er dan verschillen in. Het is misschien aardig om te zien dat die meneer Zuckerberg, die zit hier bij 3,2 stappen. En uh, hij rekent ook voor je uit... Waar je zelf staat als je op deze site komt. Ik zit hier helemaal aan het staartje. Dus kennelijk uh, uh, ben ik nog wat verder verwijderd van andere mensen. Dat zij zo. Um, wat, wat is relevant hierbij? Dat het aanleiding is tot een theorie. Die is uitgelegd in dit boek. Networked. Dat is een paar jaar geleden verschenen. Door een best gerenommeerd onderzoekscentrum. Pure Research Center. En die theorie die zegt eigenlijk dat we naar een nieuw operating system gaan. He, dus een, een nieuwe vorm van Windows voor de mens, zeg maar eventjes. De New Social Operating System. En dat uh, is ontstaan door deze sociale media. En dat noemen deze onderzoekers, Renien, uh, 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 Networked Individualism. Networked Individualism, dan moet u denken. <coughs> aan, ik haal even een citaat dan uit dat boek. Uh, aan, aan het bevrijd worden van al die hele strakke banden, die tidy knit groups... En dat we daarvoor wel speciale netwerkeigenschappen en strategieën moeten ontwikkelen om er gebruik van te kunnen maken. De nieuwe vaardigheden hebben om hier ons goed in thuis te kunnen voelen. Ook nog wel de bestaande banden vasthouden en uh, ons goed, kunnen goed weten te navigeren tussen al die netwerken die met elkaar overlappen. Genetwerkt individualisme. En mijn... Uh, ja, veronderstelling is dat dat eigenlijk een vorm van invulling is van het vacuüm dat ontstaan is nadat al die gevestigde instituten hun positie uh, gaandeweg zagen verminderen. Daar zijn sociale media een brug in gaan vormen. Niet als oorzaak, uh, maar meer als gevolg van. Wel, waar leidt dat nu toe? Of wat zou er dan meer over kunnen zeggen? Er is een... Uh, aardige studie verschenen van een onderzoeker die heeft gekeken naar Koreaanse en uh, Amerikaanse netwerkers. 
gekeken in hoeverre nu het gedrag binnen die netwerken afhangt van de cultuur in die samenleving. Dan moet u zich realiseren dat in de Verenigde Staten die individualisering veel sterker is doorgeslagen of toegeslagen, net hoe je het noemt, dan bijvoorbeeld in Korea, Zuid-Korea, waarin er een hele sterke saamhorigheid is en mensen heel erg op elkaar aangewezen zijn en elkaar uh, ja, opzoeken. Wat blijkt als je, ik heb die details nu even weggelaten, wat blijkt als je dus die twee samenlevingen naast elkaar zet, blijkt dat de netwerken, de sociale netwerken in de Verenigde Staten zijn vijf keer zo groot, gemiddeld ruim 400 personen, ten opzichte van die Korea, die zijn maar 80 personen, maar de tijd die besteed wordt in die netwerken, die is ongeveer even groot, in Korea zelfs nog iets meer, Zuid-Korea is echt voorloper op dit vlak, en er is een groot verschil in de manier waarop mensen die sociale netwerken gebruiken. In um, het Verenigde Staten wordt het dus vooral gebruikt voor, nou wat heb ik eraan, wat kan ik, hoe kan ik zoveel mogelijk van de ander krijgen en daar uh, vermaak aan hebben. Terwijl in Korea de vraag is, hoe kan ik de ander dienen? Ik moest even eraan denken toen ik zojuist betoog worden van uh, dokter Kater, dan zie je dat in zo'n collectivistische samenleving er veel meer gerekend wordt met wat is het belang van de ander en hoe kan ik met mijn sociale medium, met mijn sociale netwerk daar een bijdrage aan leveren, terwijl juist in die Amerikaanse situatie het omgekeerde gebeurt. Hoe kan ik er zelf van profiteren? <tiek> nou, dat, dat brengt mij tot de stelling hè, dat niet alleen die, die leemte ermee gevuld wordt, maar dat het ook vooral voortborduurt op de voedingsbodem van het individualisme en uiteindelijk dus... Uh, een surrogaat gaat vormen voor wat de traditionele structuur was in onze samenleving voordat de instituten verloren gingen. Of verloren gingen um, um, aan het gezag hebben ingeboet. Wel, dat is zoals je, denk ik, de functie van sociale media in de westerse samenleving, in de Nederlandse samenleving moet duiden. Wat betekent dat nu in de praktijk dan voor, ja, voor... Mensen zoals wij hier zitten, ik heb het maar even leiders genoemd, voor mensen die een taak hebben, verantwoordelijkheid hebben in de kerk, in de school, in hun gezin. Welke vragen brengt de mensen zich mee en hoe zouden ze daar nu mee om kunnen gaan? Ik heb dat geprobeerd terug te brengen tot uh, een, uh, een viertal vragen. Die ziet u hier. Allereerst, hoe gebruiken jongeren die sociale media nu? Want dat is natuurlijk een eerste vraag. Hè. Zijn de jongeren in onze griffmeerde gezin nu ook doorsnee voor de... Uh, ten opzichte van de sociale media gebruikers. Hoe gebruiken hun leiders die sociale media? Wat verwachten jongeren van die leiders en wat bieden leiders aan de jongeren? <tie> Ik kan hier niet al die uh, vragen uitputtend behandelen, maar het mooie eraan is dat ze juist in de verschillende workshops ook aan de orde komen. We hebben uh, een reeks uh, uh, onderzoeken gedaan. Een, een stuk of uh, vijf enquêtes in totaal onder verschillende groepen en grootschalige enquêtes ook wel. Om te kijken ja, wat, 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 hoe leeft dit nu bij uh, jongeren en bij hun leiders. En ik ga een paar van die resultaten aan u uh, voorhouden en probeer er ook een duiding aan te geven. De eerste enquête die ik wil noemen is die onder jongeren in het voortzet onderwijs in het mbo. We praten over de leeftijdscategorie 12 tot 20 jaar. We hebben die uh, drie jaar geleden gedaan. We hebben die recent herhaald. En de respons daarop is, was uh, heel groot. Het gaat om uh, een grootschalig onderzoek waarbij eigenlijk alle reformatorische scholen uh, hebben meegewerkt. Alsnog dank daarvoor, want dat leidt tot uh, hele deugdelijke cijfers mijns inziens. Wat zijn uitkomsten? Een deel daarvan heeft u misschien al kunnen zien. Um, nou, opvallend is dat het gebruik van Facebook, u ziet hier in de kolommetjes uh, de, de uitkomsten, Komsten van 2013 en 2015 naast elkaar. En het percentage op deze as van jongeren die sociale media dagelijks gebruiken. Opvallend is dat het Facebook gebruik duidelijk is teruggelopen. Nou, dan zult u misschien zeggen, nou ja, goed, dan kan je wat, wat begin je dan over die uh, uh, Cesar Zuckerberg. Want uh, uh, kennelijk hebben jongeren daar hun neus tegen gestoten. Dat klopt. En dat komt ook omdat ze naar andere plaatsen zijn gegaan, waaronder WhatsApp. Nog steeds is dat overigens onder het regime van uh, meneer Zuckerberg, want WhatsApp is ook eigendom van Facebook. Het is maar even dat u dat op uw netvlies heeft. Dus per saldo is het um, 
ja, niet zo heel groot verschil. Dat ze dit zijn gaan doen, heeft natuurlijk ook te maken met, of daar hangt mee samen, dat het sms heel sterk is afgenomen. Ja, wie sms er nu eigenlijk nog? Vragen jongeren dan. En dat Instagram sterk is toegenomen, evenals Snapchat. Nou, Instagram komt uit dezelfde stal als Facebook en WhatsApp. Althans, de dollars gaan naar hetzelfde bedrijf. En... Uh, uh, die moet je dus in feite bij elkaar optellen. Dan zie je wel degelijk een toename van gebruik van diensten uh, vanuit, uh, uh, vanuit Zuckerberg. Zeg maar. Als je dit zo even uh, op een rij zet, en er zijn veel meer resultaten, maar ik heb deze er even uitgetild voor u. Dan zie je een, een trend, althans dat zou je zo kunnen benoemen, dat jongeren steeds meer naar meer besloten netwerken verhuizen. In plaats van het toch semi-openbare Facebook, waarin je zelf natuurlijk best wat instellingen kunt aanpassen, gaan ze naar netwerken waarin ze veel meer zelf kunnen bepalen, waarin ze de regie hebben op wie er wat van hen ziet. Inderdaad kun je bij Facebook specificeren van nou alleen die vrienden mogen dat van mij zien, maar het is lastiger en bij Snapchat bijvoorbeeld kun je heel precies zeggen ik ga dit boodschapje naar die drie vrienden van mijn groep sturen en je hebt veel meer greep, veel meer Zeggenschap op hoe anderen jou zien. En dat is iets waar kennelijk behoefte aan is. Daar komt bij dat niet alle jongeren het even leuk vinden dat uh, ja, in hun directe blikveld ook ouders en, en andere vrienden meekijken. Um, we hebben een, uh, een aantal andere resultaten um, hier opgezond. En aan de jongeren gevraagd is wat ze zelf nu ervaren bij het gebruik van die media. En zie je dat... Een groot deel van hen, echt de helft, zegt dat ze het lastig vinden om er een punt achter te zetten, te stoppen met dat mediegebruik. Dat is heel veel, de helft vind ik persoonlijk. Dus dat wil niet zeggen dat ze allemaal verslaafd zijn, met die term verslaafd moeten we even uitkijken. Maar het gaat wel om gedrag, wat je ja, toch al licht obsessief zou kunnen noemen, eh, waardoor ze ervaren dat het een bepaalde aantrekkingskracht op hen heeft. Ook zegt een derde van de jongeren dat ze het moeilijk vinden om zich te concentreren door al die berichten die op hen afkomen. <tie> en op de vraag, wat doet dat nu met je als je uit de Bijbel leest, zegt 17% dat ze zich dan vaak niet kunnen concentreren. Als je bij deze getallen ook nog gaat kijken of er een samenhang is met het aantal berichten dat deze jongeren ontvangen, dan blijkt dat zo te zijn. Ik zou natuurlijk zeggen, ja, dat is logisch, maar... Dat is dus ook zo. Hè. Naarmate je meer berichten per dag ontvangt, dan treden deze verschijnselen sterker op. Dat is best een punt waar we, uh, denk ik, aandacht aan zouden moeten besteden richting jongeren. En uh, dat geldt ook voor deze, vind ik persoonlijk. Een steeds groter deel van jongeren zegt van ja, ik heb er eigenlijk niet zo moeite mee om tijdens een kerkdienst dus een keer een bericht te versturen. En... Um, ja, ik denk dat de meeste van die berichten ook niet echt gaan over de kerkdienst zelf. Althans, wat ik zo af en toe hoor, ik was van de week nog in een kerkelijke gemeente, waarin uh, gemeenteavond met jongeren er ook bij en daar klaagde de koster erover. Die zit dan een beetje achterin natuurlijk, wat hij zag gebeuren voor zich. En iemand anders zei van ja, ik voel telkens de rugleuning trillen en zo en dan uh, ja... Dan weet je dus wat er gebeurt. Er zijn jongeren die echt anderhalf uur in de kerk zitten en zelfs tijdens het gebed alleen maar deze beweging maken met hun vingers. Dus het heeft een behoorlijke aantrekkingskracht. Dat is de conclusie die je uit deze cijfers kunt halen. En het doet ook iets met ja, wat je er zelf, uh, hoe, in, in welke mate je jezelf nog kunt concentreren. De tweede vraag die ik wilde stellen is, nou die leiders, hoe gaan die nu om met die sociale media? In hoeverre... Past dat nu of sluit dat aan bij wat jongeren doen? Um, we hebben ze uh, ook op behoorlijke schaal bevraagd. Docenten en Amstragers in dit geval. In totaal hadden 3000 respondenten, waaronder meer dan 100 predikanten. En hier ziet u um, één slide uit de, de massa aan data die daar nog onder ligt. Er moet nog heel veel geanalyseerd worden. Uh, waarbij de vraag is gesteld, welke sociale media gebruikt u dagelijks? En dit zijn de getallen voor de jongeren, voor de docenten en voor de ambtsdragers onder de kerkelijk werkers. Want we hebben breder dan alleen ambtsdragers gevraagd. Dus de jeugdwerkleiders zijn hier nu niet bij. Nou, dan, dan valt op dat Facebook weliswaar ook best in gebruik is bij 
docenten Amstraders, maar toch duidelijk minder. En WhatsApp is het nog het meest in gebruik bij deze leiders, zal ik het zo maar zeggen. Maar de andere netwerken die ik net noemde, Instagram en Snapchat, die komen eigenlijk nauwelijks voor in deze groep. Niet helemaal verbazend, en dat past dus bij wat ik zojuist zei, dat jongeren graag in een omgeving zitten waar ze zelf de regie hebben en waar ze niet zich bespied voelen door leiders. Wat ook opvalt uit die resultaten is dat die leiders vooral zenders zijn. Ze gaan niet zozeer in gesprek en in interactie met jongeren, maar ze verkondigen een boodschap. Hè. Ze vertellen iets en zenden dat. En dat, dat gebeurt soms ook echt een beetje uh, ja, zonder al te veel te letten op wat dat nu daadwerkelijk bij jongeren uh, teweeg brengt. We hebben een aantal stellingen ook aan kerkelijke leiders voorgelegd en ook zij zeggen, althans een deel van hen, dat we zeggen één op de vijf zo wat, dat ze het moeilijk vinden om te stoppen en dat ze zich slechter kunnen concentreren in het team door al die berichten. En zelfs, kijk, dat, dat komt in de buurt van wat jongeren zeiden, dat was 17% namelijk, dat ze zich daardoor ook slechter kunnen concentreren als ze de Bijbel lezen. Dus ook bij volwassenen zie je uh, die, dat ze die effecten bij zichzelf zien. Ze zijn het uh, maar zelden eens met het tijdens de kerkdienst verzenden van berichten. Dat was ook te, te verwachten, denk ik. Goed, um, de derde vraag die ik wilde stellen was, wat verwachten de jongeren zelf nu van leiders? Hoe kijken zij aan tegen de mensen die als docent of als ambtsdrager boven hen staan en uh, klopt dat met wat ze daarvan ervaren? Zitten ze eigenlijk wel op te wachten dat ze een, een vriendschapsverzoek krijgen van een, een docent of van een uh, predikant of een kattegeet? Nou, dat blijkt niet zo erg het geval te zijn. We hebben het hier uitgesplitst naar een aantal uh, leidinggevende functies. En dan de vraag stelt van wie zou jij een vriendschapsverzoek uh, accepteren? En nou, grosso modo, 40% zegt dat van deze groep. De wijkouderling komt hier nog het, uh, het uh, laagst ervan af. Maar je zou kunnen zeggen, uh, drie van de vijf heeft er eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte aan. Hoe komt dat? Dat is ook weer het andere vraag af te leiden. Jongeren beschouwen dat online contact toch echt als iets anders dan offline. Hè? Ze uh, weten best waar online contact toe dienen. Dat is in hun eigen kring, hun eigen wereld uh, prima. Maar het is anders dan dat je elkaar op straat tegenkomt. Die vraag heb ik ook gesteld. Van wie verwacht je dat hij op straat een praatje met je maakt? Als je hem tegenkomt. Leuke vraag natuurlijk. En dan zie je toch dat ook... Uh, Opvallend genoeg hè, dat men eigenlijk niet verwacht dat de dominee is die op straat tegenkomt met jou een babbeltje begint. Eigenlijk had ik dat weer hoger verwacht. Uh, de mentor van school, die, 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 uh, van die verwachten ze nog wel. De doorsnee docent eigenlijk ook niet. Typisch, want dat geeft iets aan over de kloof die mensen ervaren tenminste. Zo interpreteer ik het wel. Wat je uit de resultaten kan concluderen, dat is dat... Een leider die in het gewone offline contact, in de klas of op straat of wat dan ook, laagdrempelig is, gemakkelijk naar iemand toe komt, um, open is en misschien wel de prachtige eigenschappen die dokter Kater zojuist verwoordde, dat is iemand die ook online goed contacten kan onderhouden en dat ook kan uitbreiden. En dan niet zozeer doordat hij dat zender doet, maar doordat hij ook de interactie aangaat. Dat is wat uit die cijfers blijkt. Ik heb nog een uh, reeksje andere cijfers die ik graag ook aan u wil voorleggen, hoewel ik eerlijk moet zeggen dat uh, dit een onderdeel is van een reeks aan getallen waarover we nog binnenkort een uh, rapportage willen maken. Maar um, er staan een paar uitspraken in, of we kunnen er een paar uitspraken aan ontlenen over um, het nut van het gesprek over medegebruik. In deze kruistabel is deze as uitgezet wat jongeren vinden van het gesprek met hun ouders. Hier staat, mijn ouders denken samen met mij na hoe ik op sociale media op verstandig manier kan gebruiken. En deze jongeren zeggen van mee eens tot helemaal niet mee eens. Dus dit zijn degenen die helemaal niet mee eens zijn, helemaal mee eens. Dat is uitgezet tegen, ik ben het eens met de argumenten van mijn ouders. Dus ik deel de mening. En dan blijkt, de kleurtjes zijn niet helemaal zo helder hier, maar dat je eigenlijk een, een diagonale lijn krijgt. 
wat erop wijst dat er inderdaad zo'n soort verband is. Degenen die vinden dat ze met hun ouders daarover praten, zijn ook degenen die het vaak eens zijn met hun ouders. Met andere woorden, dat valt samen, een goed gesprek erover en het eens zijn ermee. Het is eenzelfde plaatje, maar dan met een iets andere vraag. Mijn ouders onderbouwen hun mening over media met argumenten uit de Bijbel. En hier, ik houd mij aan de afspraken met mijn ouders, wanneer ik mag game of internetten met een computer of smartphone. Dan blijkt ook dat de, de jongeren die zeggen, ja, wij houden ons daar, of, uh, dat, dat jongeren die zeggen, mijn ouders onderbouwen dat, met Bijbelse argumenten, zijn ook degene die zich daar vaak aan houden. Met andere woorden, hè, het, het beargumenteren, het met bijbelse argumenten onderbouwen van je mening en dat in gespreksvorm aan de jongeren voorleggen, dat is iets wat samen gaat. Je kan niet uit deze resultaat afleiden dat het ook kausaal verbonden is, maar het gaat samen met acceptatie van ja, wat de ouders graag willen aan het gedrag bij deze jongeren. Ja, zegt u misschien dat is logisch. Nou, niet helemaal, want er zijn natuurlijk heel veel opvoedstijlen, degene, kennelijk degene waarin uh, dat gecombineerd wordt met beargumenteren en gesprek, is er eentje die eruit springt, waardoor het effect van opvoeding ook het meest zichtbaar wordt. Dit is een uh, ander plaatje, van, dus, dus iets complexer om te begrijpen. Op deze as is uitgezet hoeveel berichten iemand gemiddeld per uur of per dag krijgt, van heel weinig tot heel veel, hier meer dan 100 per uur, hier hooguit 5 per dag. En op deze as is uitgezet wat men vindt van zijn predikant. Welke eigenschappen van een predikant maken dat jij bereid bent om zo iemand te gehoorzamen? Dus wat kunnen we hieruit zien? Dat degenen die veel berichten ontvangen, die zijn minder snel geneigd om deze eigenschappen belangrijk te vinden voor het gehoorzamen van hun predikant. Met andere woorden, hè, degene die vaak, ja, die heel veel berichten ontvangen, die, ja, die, die hebben een lagere gezagsopvatting ten opzichte van de predikant. Een vergelijkbaar plaatje is deze, en dat is ook een, een interessante. Hoeveel berichten krijg je gemiddeld? Hier weer van hooguit 5 naar meer dan 100. En hier is aan de jongeren gevraagd, je hebt een nieuwe profielfoto geplaatst op Facebook... Zou jij een like van zo'n persoon waarderen? Een predikant, jeugdwerkleider of een mentor? Eigenlijk maken die drie elkaar niet zo heel veel uit. Maar het patroon is heel opvallend. Hier is het percentage heel laag. Dat is niet zo gek, want iemand die weinig berichten ontvangt is niet erg actief. En vindt dus dat hele gedoe op Facebook niet zo belangrijk, zeg maar. Hier zit een soort optimum en dan loopt het hier weer omlaag. Dus de jongeren die heel veel berichten ontvangen, die hebben niet zo'n behoefte aan zo'n blijk van waardering van hun predikant. Je zou het heel vrij kunnen vertalen als ja, iemand die zoveel berichten krijgt, daar kom je als predikant niet meer tussen, of als jeugdwerkleider of als mentor. He, je, je, jouw boodschap gaat op in die hele massa van berichten. Dat is wel een belangrijk gegeven om, uh, om ons te realiseren. He, wie veel berichten ontvangt, heeft in het algemeen minder waardering voor leiders. Tegelijkertijd zagen dat diezelfde jongeren dus ook zich moeilijker kunnen concentreren. Zo ja, tekent zich wel een groep af. We moeten hier nog veel meer analyses aan verbinden en hopen dan ook uh, met adviezen te komen die hier gericht aan verbonden zijn. Uh, nog even een andere vraag die ik aan u wil voorleggen. Kunnen leiders nu ook dat werk wat betekenen voor jongeren? Bij Amstragers hebben we deze vragen gesteld. En dan zeggen Amstragers, althans twee derde van hen... Dat contact via sociale media, of het nou Facebook, WhatsApp of Twitter of LinkedIn is, uh, prima. Daar hebben we geen moeite mee, we denken dat dat, uh, dat dat goed is. De helft zegt, je kunt eigenlijk niet om die sociale media heen. En ook de helft zegt, ja, wie daarin participeert, die doet wel iets, die ondergraaft zijn gezagspositie. En een gesprek onder vier ogen verdient altijd de, de voorkeur. Wat kunnen we uit deze... Uh, getallen leren dat Amstragers in het algemeen toch een, een, een positief idee hebben bij wat ze zouden kunnen met sociale media. En tegelijkertijd weten we uit de andere cijfers dat ze er niet zo heel veel mee doen. En als ze dat doen, dan doen ze dat vooral in de vorm van zenden. Maar daarmee kom je eigenlijk op de vraag, wat zou je nu in het algemeen 
kunnen concluderen over, over jongeren en leidinggevenden, leiders om hen heen. Denk dat jongeren juist voorbeeldfiguren ook in hun mediagebruik om zich heen nodig hebben, terwijl ze die in de praktijk niet of weinig hebben. Degene die ze tegenkomen zijn degene die zenden, maar die zijn voor hen weer geen voorbeeldfiguur. Een laatste uh, vraag die ik even aan u wil tonen, dat is deze. Een van de jongeren die plaatst dit bericht op Facebook. En wat vindt u daar nu van? Misschien hebben mensen deze vraag ook gezien en erop gereageerd. Ik stelde me even voor, stel je voor dat er bij mij een jongen dat ik op de categorisatie naar me toe komt. Met uh, een boekje waarin hij dit heeft gelezen van uh, uh, Bischop Rijl. En, zeg, en ja, dat statement, dat staat feitelijk van ja, de Heer ziet het hard aan. Hè? Het gaat om je ziel, het gaat er helemaal niet om of je rijk bent of slim of titels hebt of zo. Nee, het gaat werkelijk om het hart. Wat zou je dan zeggen als iemand op de categorisatie naar je toe komt met zo'n boekje en vraagt om daar een uitleg aan te geven? Dan zou je toch eigenlijk heel blij zijn dat iemand met je daarover het gesprek aan wil gaan. Maar hoe duiden Amstragers dat nu wanneer dat op Facebook gebeurt? Nou, dat is niet helemaal hetzelfde. Een klein deel zegt, ja, dit moet je niet doen, dat is het evangelisch. Terwijl denk ik de boodschap uh, best bijbels is. Um, wat mooi zegt, drie kwart dat je dat deelt. En ook in een kleine groep zegt, ja, dat hoort helemaal niet op Facebook. En nog een tweede procent vindt het lastig. Dus een kwart vindt dit, meer dan een kwart vindt het toch wel moeilijk om dat op Facebook te accepteren. Terwijl het bij, in mijn ogen, op mijn vraag op de categorisatie of op huisbezoek, eigenlijk een, als positief gewaardeerd zou worden. Goed, ik... Um, ik sluit dit gedeelte af met die vier vragen en ga nog even naar één puntje wat ik ben over, heb overgeslagen. Dat is namelijk, hoe zit het nu met die mediebedrijven, die opinieleiders? Daar hebben we ook best wat studie aan gedaan, ik ga er nu maar kort op in. Maar ik wil toch een, een, een paar puntjes laten zien, omdat ik denk dat dat aansluit bij het begin over die robots. Uh, waar, ik, uh, waar ik morgen wat meer van zou kunnen zien als je in Utrecht gaat. Waarom noem ik dat? Omdat er rond robots veel aan de hand is. Ik heb er recent met collega's nog een keer over nagedacht. Uh, tegenwoordig zijn er bedrijven die robots bouwen, die teksten kunnen schrijven, die u niet van menselijk kunt onderscheiden. Uh, dus het kan zomaar zijn dat u een krant leest um, waarin u een tekst tegenkomt die helemaal niet door de journalist is gemaakt, maar door een robot. Had u misschien nog niet meteen in de gaten en dat heeft u dan ook niet, want dat is nauwelijks te onderscheiden. Dat is een opvallende ontwikkeling. Um, en dat is wel eentje waar we dus ook over na moeten denken als opinieleiders of als meningvormers. In de Verenigde Staten is een website actief, nu juist rond de verkiezingen, die volledig gebouwd wordt, gevuld wordt door kunstmatige intelligentie. Dat zijn dus niet die blokjes die je net zag, maar gewoon slimme computers die niets anders doen dan informatie analyseren en nieuwsberichten bouwen. En daar abonneren mensen zich op en zo... Uh, ontstaat er eigenlijk een nieuw nieuwskanaal, wat uit zo'n robot rolt, zeg maar. Nog slimmer wordt het, als je dat ook kunt combineren met een, uh, met een toepassing binnen de messenger die al gebruikt. We zagen dat heel veel mensen WhatsApp gebruiken. Stel je voor dat je zo'n robotje kan toevoegen aan, uh, uh, aan je WhatsApp groep en die vertelt je telkens het jongste nieuws. Nou, dat bestaat, die toepassing. Dat gebeurt hier nog in een apart appje, maar je kunt het ook al krijgen van meneer Facebook, die uh, bij grote bedrijven is binnengedrongen om dat te bouwen. Ik laat even de, de roadmap zien, hè, het strategisch plan van Facebook voor de komende tien jaar, dat is in april bekendgemaakt. Zie je dat er eigenlijk uh, een aantal activiteiten nu gaande zijn. We zagen ze net al, WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger natuurlijk. Maar voor de komende jaren staat dit op het uh, programma en er springen eigenlijk... Drie dingen uit waar veel in geïnvesteerd wordt. En ze hebben veel geld om te investeren, zag u. Connectiviteit. Dus Facebook stuurt overal drones heen om te zorgen dat in derde wereldlanden er, er toch telkens uh, uh, internetverbinding gemaakt kan worden. En men ook daar op Facebook kan, want de hele wereld moet gaan Facebooken. Um, virtual reality of augmented reality. Dat zijn die uh, 3D brillen. Ook daar wordt flink in geïnvesteerd. Oculus Rift is zo'n bedrijf wat ze daarvoor hebben aangekocht. En de derde poot. AI, Artificial Intelligence. Dus Facebook is hard bezig om met robottechniek beter bij ons binnen te komen. 
Daar hebben ze een meneer voor aangesteld, een paar jaar geleden, drie jaar geleden. En uh, dat is een Fransman die een uh, heel laboratorium onder zijn regie heeft. En uh, nou, men verwacht daar heel veel van. Fortunes geeft pas dat ze bezig zijn om meer dan anderhalf miljard, ze zijn dus nu bij de 1,6 miljard, hè, kunstmatige agents te maken, zeg maar robots, voor elke persoon die op Facebook zit of even die producten, die met je in gesprek gaat, die jou nieuws kan bieden of informatie kan bieden. En CNN heeft dat al, alleen voor de CNN klanten dan, de Facebook Messenger, uh, is het in ingebouwd. Hoe zou dat nu bijvoorbeeld uh, eruit kunnen zien? Ik heb uh, vanochtend even contact gezocht met die Facebook uh, robot en uh, die sprak me heel vriendelijk toe. Uh, vroeg of ik goed geslapen had. Nou, dat viel een beetje tegen. Hij feliciteerde met mijn zoon, die was inderdaad uh, gisteren jarig. En uh, uh, hij vroeg of ik nog wat nieuws wilde weten. Natuurlijk, ik ben altijd in voor nieuws. Dus er was nieuws vanmorgen over Griekenland. En uh, nou, net een nieuwe site bij het RD. De robot denkt dat ik liever dit bericht zie, of de live conferentie uh, van Banner of Troef. Um, nou, daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Um, en vraagt of ik op dat moment inderdaad net in Venendaal loop. Ik weet dat ik zaterdagjarig ben en graag een fietsendrager wil. Nou, verderop zit de ANWB winkel. Daar kreeg ik al 70 euro korting. Maar als ik via hem bestel kan ik er nog 20 euro bij krijgen. Uh, afkrijgen natuurlijk. En uh, hij vraagt nog een keertje, kan deze code laten zien bij de kassa? En dan komt het allemaal in orde. Ik moet even het lidnummer bij de hand hebben. Goed, dat uh, stelt Fiona aan mij voor. En uh, zo zou zo'n robot kunnen werken, hè? U ziet, dat is heel wat anders dan die voortplantende robotjes die ik in het begin noemde. Maar dit is wel waar men dus bij Facebook hard aan bezig is. En um, ik weet niet of we dan allemaal even uh, vrolijk kijken als dit in onze WhatsApp-stream uh, zit. Zeker niet als het nog een stapje verder gaat. U weet dat de grote rivaal van Facebook is Google. Google wil nog een stap verder. Die wil niet in je telefoon blijven, maar inside your head, echt naar binnen... En um, men denkt serieus aan robots die in het menselijk lichaam kunnen dringen. En daar ook heel veel kunnen doen. Waarbij Ray Kurzweil, dat is een uh, executive die een aantal jaren in dienst is bij Google en daar de robotafdeling leidt. Zegt van als het werkelijk, als het werkelijk lukt om zo in de hersenen binnen te dringen, dan zijn we goddelijk. Goed, um, misschien moeten we, net als Dominic Kater zei, Hopen dat er een soort explosie ontstaat, waardoor dit allemaal niet werkt. Want de vraag die blijft toch wel hangen. Wie is er nu echt aan de macht? Bedankt.